Sinagot kayo pa pa kulong ito! Bakit po ba sinimpang sinisisi nyo? Sinagtanggol lang po niya ang sarili niya. Ay, ebidensya ako eh. Kung wala siyang kasalanan, tatago ba siya? Oras na kontaki kayo ni Nimpa. Pagbigay alam niyo sa amin. Wanted ang pamangkin niyo. Pawalit ako yun. Si Dr. Jeremy Soriano, ako yung nakabunggo sa'yo. We all have secrets, regrets, and hurts that we'd like to hide. Kapag kakatiwalaan mo ako. Alam ko po kung nasa si Nifa Del Prado. They may have found a solution to your problem. Papalitan ko ang mukha mo. Huwag ka nang babalik dito. Marami ka pang pwedeng gawin. Pag nakulong ka, hindi mo na magagawa yun. Pero hindi ko po kaya kabayaan kayo, Chang. Pumapayag na po ako sa alok nyo, Dok. Hindi na po akong palitan ang mukha ko. Nasaan ang pasyente dito? Kanina, dito lang siya eh. Si Dok Jeremy, siya ang nagdala dito sa pasyente yun. Nasaan si Dok Jeremy? Umalis na siya. Pero pwede niyo po siya puntan sa klinik niya. Saan ang klinik niya? Nagparamdam na po ba ulit sa inyong sinimpa? Nakausap ko. Sabi, magpapalamig lang daw muna siya. Tapos babalikan din niya ako. Pero sabi niya, wala raw magagawa ang mga pulis. Lalo ako kinakabahan doon sa batang yun. Just relax. We have everything under control. Ano kung may tutulong ko sa inyo, sir? May nakapagsabi sa amin na naging pasyente niyo raw yung babaeng yan. Wanted yan, Dok. Naging pasyente ko nga siya. May nasabi ba siya kung saan siya naglalagyo? Saan siya pupunta? Wala eh. Wala na siya sa kwarto niya nung nag-grounds ako sa ospital kanina. Basta-basta na lang umalis eh. Hindi ko naman alam na wanted siya ng polis. Excuse me, Dok. Nasa recovery room na po siya. Okay. Um, sorry, I can't be of any more help. Pero meron pa akong ibang pasyenteng titingnan na. Salamat, Dok. Mi amor? How's the operation? As expected. It was a success. Nagpapahinga lang siya ngayon. Good. Hindi na ako makapaghintay. Konting panahon na lang. Makakatakas na rin tayo. And I cannot wait to see her. yourself as an orchid. Pero sa ngayon, bad ka pa lang. Kaya kailangan alagaan mo ang sarili mo na mabuti. And eventually, you're going to bloom into the rarest and most beautiful orchid out there. Lahat ang paghihintay mo will be worth it.
bahay mo. Mag-isa ka lang talaga dito. Wala kang ibang kasama. Ah, uh, I like my privacy. Eh, umila mo. I'm an only child. My mom, she died when I was 12. Ang daddy ko naman na uh, namatay rin shortly after I graduated med school. Parang sinigurado niya lang na maging doktor din ako katulad niya. Yung asawa mo, parang wala siyang uwi. I'm single if that's what you want to know. Eh, siya guwapo mo yan? Wala magkakagusta sa'yo? Sigurado ako na... Babae pa nang ligaw sa'yo. I fell in love once. We were classmates in high school. Pero eventually, ba, katulad ng karamihan ng kwento, nagkahiwalay din kami. And then, after a few years, I saw her again in Bali. Kasama ko yung mga brad ko, tapos siya naman mag-isa. Nakita ko siya bumibili ng painting, so... Tinulungan ko siya makipagtawaran doon sa tindera. Yan, tapos from then on kami na nagkasama buong bakasyon namin. Tapos? Tapos, nung pauwi na kami, nalaman ko yung painting na binili niya pala eh, para doon sa bahay niya at ng asawa niya. Saklap naman nun. Pareho pala tayong sawi sa pag-ibig. Hmm. Well, you know, I still haven't given up. Maasa pa rin ako na kami pa rin magkakatuluyan. Kami pa rin ang magkatadahana. Huh? Eh, paano yung pamilya ng mabae? Iiwan niya yung pamilya niya? Kaya naman alagaan ng lalaki mga anak nila mag-isa. Ha? Huh? Paano yung mga bata? Hindi ka ba naawa sa pamilya niya? Wala akong pakialam kung ano man ang nararamdaman nila. Ang mahalaga, magkasama kami ni Rosetta. Yan lang. Hello, Beshi. Alam mo, konting-konti na lang, ire-report na namin yung kuya ni Crisel sa PNP. Bakit? Anong ginawa niya? Eh, pakiramdam namin, pinasusundan kami kahit sa kami magpunta. Kala mo naman kung sino, porkit may katungkulan. Pasensya na kayo kung pati kayo nadadamay sa gulo. Hindi, ito naman, oh. No? Eh, teka, nasan ka ba? Ah, uh, mas mabuti siguro kung hindi ko sabihin kung nasan ako, Besh. Basta ligtas ako. Beshi, kilala kita. Kahit hindi ka masaya, titiisin mo parang hindi lang kami mag-alala. Besh, kamusta na pala si Chang? Eh, okay naman. Natutulog. Ano, gusto mo gisingin ko? Eh, huwag na. Hayaan mo na lang siya magpahinga. Eh, nadaling nga namin siya bukas sa center. Namumutla. Tsaka alalang-alala talaga siya sa'yo. Beshi, alam mo, mahal na mahal ka ng Chang Denang mo. Kung dyan lang sana ako. Ako sana nag-aalaga sa kanya, Besh. Keri lang, dito naman kami. Tsaka, pamilya na namin kayo ni Chang Denang eh. Di bale, hindi rin magtatagal. Malaya na ako makakabalik sa atin. Ano ibig mong sabihin? Besh, kinakabahan ako sa'yo ah. Wala, papalitan mo lang ng bagong benda. Konti na lang yan. Bakit? Excited ka na ba? Excited na kasi ako makauwi sa amin eh. Nayamiss ko na si Chang at saka yung mga kaibigan ko. Gustong gusto ko na sila ulit nakasama. Oras na gumaling ako. 
Maghahanap ako agad ng trabaho para magkaroon ako ng pera. Timo, pwede ako mag-artista? Siguro. Uy, huwag kang ganyan! Magaling ako kumarte. Gusto mo ng sample? Sige. <laughs> Okay. Pwede? Okay, sige. Sabi ko na, with your new face and that talent, sigurado akong yayaman ka. Hindi ko naman pangarap maging milyonary eh. Gusto ko lang bagong pagkakataon. Gusto ko magsimula muli. Konting panahon na lang, she'll finally be ready. Do you think papayag siya? Yes, I chose the right person. Sigurado ka? Saya, alok natin sa kanya. She would just be a fool to say no. Trust me. Everything is set. That's what I love about you. Sino kaya yung pinag-uusapan nila? Kausap ni Jeremy. You know you shouldn't bite your nails. Uh. Maraming bakterya yan. Sorry. Sanay kasi ako eh. Kaya nga hindi ako nag-cutex kasi kinukutkut ko lang. Bagi <laughs> naman kita ng juice oh. Salamat. Ba parang wala ka sa sarili mo. What's bothering you? Wala. Ayong dalawa na lang nandito, Nympha. Magtataguan pa ba tayo? Hindi ko pa ba nakukuha tiwala mo? Mm, nakita ko kasi may kausap kang babae kagabi. Oh, ganun. Nakikinig ka sa usapan ng may usapan. Hindi. Nung nakita ko nga, sinara ko na yung pinto agad eh. Siya ba yung Rosette? Yung kuna kwento mong first love mo. Yeah. May komunikasyon pa pala kayo? That's a nice way of putting it. Hiniwalayan niya na yung asawa niya? <sighs> Hindi pa. Pero malapit na. Sandali. Hmm? Bakit? Okay. Parang maganda yung paghihil ng mga sugat mo. Malapit na natin tanggalin yung mga benda mo. Saan mo tako? Sandali na lang. Okay na? Open your eyes and meet the new nympha.
Kanina ka pa dyan sa salamin mo, ah. Ang gandang-ganda ka sa sarili mo. Akala ko hindi mo napapansin. Naninibago kasi ako, eh. Alam mo, tuwing tumitingin ako sa salamin, parang, parang ibang tao yung nasa harap ko. Ano ako akong papagandahin kita, di ba? Did I disappoint him anyway? Ay, Dok! Hindi mo lang tinapatan. Hinigitan mo pa yung ekspektasyon ko. Ah! Oh, galing mo! <laughs> Just call me Jeremy. Maraming salamat, do. Jeremy. Pero hindi pa tayo tapos, ha? Meron ka pa mga ilan stitches dyan na gusto kong ayusin. Jeremy, pwede bang bisitahin ko si Chang? Ang tagal ko na kasi siyang hindi nakikita. Sorry, Nympha, pero hindi pwede. Eh, mabilis lang. Gusto ko lang talaga siyang makita. Please. I said no. End of discussion. Mali nga yata ako. Pasensya ka na, ha? Hoy! Hoy! May isang dali lang! Oh, ayos, ha? Pasensya na, ha? I knew it. Tinakasan niya na tayo. Could you please just calm down? Hayaan mo akong mag-ayos nito. Jeremy? So you're back? Saan ka ba pumunta? Pinuntahan ko lang yung tiyahin ko. Di ba sinabi ko sa'yo hindi ka pwede umalis? Ba't mo ako sinuway? Jeremy, huwag ka na magalit sa kanya. Ah, uh, may bisita ka pala. Papasok na ako ng kwarto, ah. Baka nakakahiya, eh. No. No. Please, stay. Ikaw talaga yung hinihintay namin. 
I'd like you to meet someone very close to my heart. Nymphasi Rosette. to you, Jeremy. You really outdid yourself this time. Kuhang-kuha mo ang mukha ko. Bakit? Bakit makapareho kami ng mukha? Bakit ka mukha kita? On the contrary, ikaw ang gumaya sa mukha ko. Ikaw ba magpapaliwanag o ako? You've done your part, Jeremy. It's my turn to do mine. Pinalitan ni Jeremy ang mukha mo dahil sa isang dahilan. Para magpanggap bilang ako. Nandito ka para maging impostora. Impostora. Ano bang sinasabi ng babaeng to? Huwag ka magpapanik, okay? Just relax. Magpapaliwanag kami. Tatanda mo yung kunento ko sa'yo? Yung tungkol dun sa babaeng mahal ko? Para siya yung tinutukoy ko. Si Rosette. Nagmamahalan kami at gusto na namin magsama. Pero hindi pa pwede dahil meron asawa at pamilya pa siya. Araw-araw sinasabi sa akin ni Rosette na ayaw na niya sa pamilya niya. Hindi siya masaya sa piling ng kanyang asawa. Kailangan ko siyang tulungan makaalis sa kanila. Pero hindi ganun kasimple yun. Hanggang sa nagtagpo tayo. Pareho kayo ng pangangatawa ni Rosette. Magkahugis din ang mukha ninyo. Noon nalaman kong pinaghahanap ka ng mga polis, doon nabuo ang plano ko. Kelly. How's the operation? As expected, it was a success. And now looking at the both of you for the first time together, I can safely say na talagang kamukha mo nga si Rosette. Kaya gusto mong gayahin ko si Rosette? <laughs> See? Maganda ka na. Matalino ka pa. Bakit hindi mo nalang hiwalayan yung asawa mo? <laughs> Bakit kailangan ko bang magpanggap na ikaw? If my husband finds out that I'm having an affair, wala akong makukuha sa pinirmahan kong prenuptial agreement. Hindi makikita ni Rosette ang mga anak niya. Itatago ng asawa niya mga bata. So, shall we proceed to your transformation to being Rosette? Hindi ganun kadali ang gusto nyo. Hindi ko kaya magpanggap na ibang tao. Handa kami magbayad ng malaking halaga. Just name your price. Ganyan ba talaga kayo mayayaman? Tingin nyo madadala nyo kami sa pera nyo? Tingin mo magbibili mo lahat? Aling to, Nate. Kilala mo ako, miss? 
Si Denang, sinugos sa ospital, inatake sa puso, palibhasa. Sobrang niyang dinamdami ng nangyari sa pamangkin niya. Kailangan na kailangan po siyang maoperahan dahil kung hindi, kamamatay niya po ito. Baka nakakalimutan mo. Hinahanap ka ng mga pulis. Tingin mo hindi sinabi sa akin ni Jeremy ang kasalanan mo? I think Crystal would be thrilled to know kung nasan ka ngayon. Hindi mo gagawin yan. You have no idea what I can do.